各位朋友，祝你的兄弟姐妹们，大家好！我是葛苏林苏女，我也很高兴今天跟大家分享我们常年期第十四期礼拜三的福音。今天的福音是从马窦福音第十章第一到七节。今天的福音真的很特别的。因为今天耶稣就是教导他的门徒们，也给他们这个传播他的福音的这个使命。他要他们面对什么样的魔鬼，什么样的病，而且治愈天主的人民。在今天的福音，我们要注意到三个部分。第一，门徒们他们的背景真的很丰富。真的很多元化。我们有这个博德路，他是一个渔夫；后来我们到这个马德，他是一个水利。也在这个门徒们的团体当中，也有一位会被出卖耶稣。所以，我们看到这个门徒们从一个平常生活的一个有些人，到一个马德，就是跟这个罗马帝国跟他们一起工作。有些人的个性真的很强烈，知道他们要做什么；有些人的个性也比较软弱。可能一个人他真的很软弱，到出卖耶稣，或是其他的，看到他的苦难，他十字架的事件，就跑掉了。不过，我们还要注意到，耶稣虽然他认识他们的，他了解他们的个性。他给他们一个权威，而且要他们到处行走，传播这个好消息。第三个是，耶稣跟他们说，他们就是要往以色列家迷失、迷失了的羊哪里去？这个迷失了的羊是什么意思？意思是说，社会宗教的边缘人。这个很重要，跟礼拜一的福音，这个泄露病的女人，或是昨天的福音，这个被附魔的哑巴，所以他们讲的就是天国的来临，很接近你。这个到底有什么意思？意思是说，天主的力量就是在我们当中，就是改变我们的生活。这个真的是好消息。我们兄弟姐妹们，我们要反省这个好消息到底是什么意思？是应该好好的改变我的生活，要不然没有什么好消息。所以，耶稣就是告诉我们，我们都要到处行走，传播他的福音，帮助人家有过一个比较好的一个生活。那马窦就是告诉我们他们的名字，也这个我们都知道。不过，今天福音的挑战是这样子：今天耶稣叫你的名字，他说，在这个时代，就是你，就是他的门徒，他就是也派遣你传播他的福音。今天的福音邀请我们，你有没有听到他的声音？就是找找你，跟随他，做他的门徒。不要想哦，我太渺小，我的工作不够好，我家庭的背景也有一点差。这个不是一个做他的门徒的一个挑战。你要不要跟随他，你就可以跟随他，而且就是从他慢慢学习怎么做人。不过，如果你真的要当他的门徒，也有有些挑战。你能不能碰触？你家人、你团体的边缘人，你敢不敢碰到他们？你敢不敢接近他们？你要不敢，要不要给他们归属感？还有，透过你的生活、你的工作，治愈有些啊、呃、生病的有些人，你要不要真正天国跟我们当中？你要不要？你敢不敢？这样做，这个是今天的福音给我们一个很大的挑战。现在，我们来祈祷。
仁慈的天主，我们每一位要跟随耶稣。我们很想就是做他的门徒，我们很渴望有那份力量传播他的福音，而且改变我们的生活。我们求你帮助我们，派遣你的圣神给我们我们所需要的。我们求你，因耶稣基督之名。